ജവാന്മാരുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറ്റിയത് ചുവന്ന കാർ വാഹന വ്യൂഹത്തിലെ അവസാന ബസ്സിനെ ഇടിക്കാനായിരുന്നു അയാൾ ആദ്യം ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ നിമിഷങ്ങൾക്കകം മൂന്നാം നമ്പർ ബസ്സിന് നേരെ കാർ ഇടിച്ചു കയറ്റുകയായിരുന്നു പുൽവാമയിൽ സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാരുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിലേക്ക് ഓട്ടിച്ചു കയറിയത് ചുവന്ന കാറായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികളുടെ മൊഴി ചാവേറാക്രമണം നടത്തിയ ആദിൽദർ ചുവന്ന ഇക്കോ കാറിലാണ് വാഹന വ്യൂഹത്തെ ആക്രമിച്ചതെന്നും നിമിഷങ്ങൾക്കകം കാറും സൈനിക വാഹനങ്ങളും പൊട്ടിത്തെറിച്ചുമെന്നാണ് സംഭവത്തിന്റെ ദൃക്സാക്ഷി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയത് അതിനിടെ ജമ്മു മുതൽ തന്നെ ചുവന്ന കാർ ജവാന്മാരുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തെ പിന്തുടർന്നിരുന്നു സൈനിക വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ജവാനും അന്വേഷണ സംഘത്തെ അറിയിച്ചു സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇക്കോ കാറിന്റെ ബമ്പറിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു ദൃക്സാക്ഷികളുടെ മൊഴികൾ ശരിവയ്ക്കുന്ന വിധം സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇക്കോ കാറിന്റെ ബമ്പറിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി ജമ്മു കാശ്മീർ പോലീസ് അറിയിച്ചു പ്രാഥമിക നിഗമനമനുസരിച്ച് ഇത് അക്രമത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കാറിന്റേതാണെന്നും എന്നാൽ സ്ഥിതീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സൈന്യത്തിന്റെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ മറ്റൊരു വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്താനായിരുന്നു അവരുടെ നിർദ്ദേശം ആദിൽദറിന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കൈമാറിയവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയതിനിടെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് പോലീസിന് ലഭിച്ച നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലിനെ സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷണം വ്യാപകമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ജയ്ഷാ മുഹമ്മദ് ഭീകര സംഘം തന്നെ സമീപിച്ചതായി കാശ്മീർ സ്വദേശിയായ അർജു ബഷീർ പോലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു സൈന്യത്തിന്റെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ മറ്റൊരു വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്താനായിരുന്നു ഇവരുടെ നിർദ്ദേശം പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബഷീറിനെ സമീപിച്ചവരും ആദിലിന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നൽകിയവരും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന്റെ സംശയം ഇത് സംബന്ധിച്ചും പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനുശ്രീ വത്സൻ